Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te. Perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te. Perché l'amore che non c'era adesso c'è. Ben ritrovati, ben ritrovati dunque al Caffè su TRG, come ogni giovedì parliamo di salute e benessere e in vista dell'estate che sta arrivando, beh, in questo appuntamento parliamo soprattutto dell'esposizione eh, del, eh, della pelle al sole, come coniugare eh, l'abbronzatura con la salute per la propria pelle, ma parleremo anche della mappatura dei nei, altro argomento piuttosto importante, lo faremo con una specialista, la dottoressa Regina Parboni, buongiorno, buongiorno dottoressa che è dermatologa e venerologa, a breve eh, con lei analizzeremo questi temi, ora solo un piccolissimo spot e poi torniamo in diretta sempre con il caffè. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi, ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, misia, rugiada, viva, benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. Chissà, magari qualcuno ha già approfittato dei primi soli, delle prime giornate eh, piene di caldo che sono già di fatto arrivate anche in Umbria nei, nei scorsi giorni per eh, cercare un po' di tintarella. Ma eh, come si può coniugare appunto l'abbronzatura e eh, una sana esposizione al sole con un benessere che riguardi la propria pelle? Ne parliamo con la dottoressa Regina Parboni che qui ospita nei nostri studi, buona, buona mattinata ancora chiaramente dottoressa eh, che è dermatologa e venereologa a cui chiedo subito innanzitutto se si può in qualche modo preparare proprio prima di esporsi al sole la pelle per poi stare a contatto con i cosiddetti raggi ultravioletti. Buongiorno, allora preparare la pelle significa semplicemente permettere alla pelle di produrre melanina nella giusta quantità perché la melanina è un fattore di protezione che noi mettiamo in opera eh, nei confronti delle radiazioni solari per diminuire eh, diciamo, l'impatto e i danni che il sole può produrre sulla pelle e quindi l'atteggiamento migliore è prendere sole gradualmente pochi minuti al giorno mm, in genere ehm, si comincia con 10 minuti e poi si aumenta fino a quando eh, il nostro corpo non ha eh, prodotto un quantitativo di melanina sufficiente a difenderci. Naturalmente l'esposizione solare non può essere ehm, selvaggia, nel senso che vanno usati dei filtri solari che variano a seconda della qualità del tipo della pelle, perché un biondo con gli occhi azzurri, una persona con i capelli rossi, avrà bisogno di un'alta protezione rispetto a una persona che invece ha occhi scuri, capelli scuri e pelle più scura. Un bambino al di sotto dei sei mesi non andrebbe esposto direttamente alle radiazioni solari e naturalmente i bambini hanno bisogno di fotoprotezioni più alte, pediatriche, in maniera tale da evitare ustioni, perché sono le ustioni le, mh, il danno maggiore che si può avere dal sole e che poi può provocare una trasformazione dei nevi eh, nel tempo. Naturalmente anche le persone anziane dovrebbero prendere il sole per via dell'osteoporosi, per via della produzione di vitamina D, ma anche loro con una fotoprotezione adeguata. La fotoprotezione può essere sia eh, locale che mh, presa per la bocca e quindi tutte le persone 
più sensibili al sole dovrebbero fare una preparazione anche con del beta carotene o dei, degli altri carotenoidi eh, che aiutano la pelle a difendersi e quando uno si espone al sole avendo una pigmentazione già di base legata a questo eh, pigmento arancione che viene assunto per bocca è logico che la pelle ha meno insulto dalle radiazioni solari. Ecco dottoressa, oggi mh, ha parlato proprio di eh, protezioni solari, ce ne sono di qualsiasi tipo, resistenti all'acqua, eh, per eh, diciamo varie tipologie di pelle, come detto, eh, di diversa forza e resistenza, ma eh, quanto, mh, quanti minuti prima, eh, oppure quanta tempistica c'è eh, dell'applicazione proprio del prodotto prima di abbronzarsi? Allora, innanzitutto bisogna dire che meno di un fattore di protezione 30 non ha nessun senso mettere una crema solare perché eh, il 30 è il minimo, insomma. E ripeto, a seconda del fototipo eh, si arriva a fotoprotezione 50. Eh, il, eh, il solare non va messo nel momento in cui uno si espone al sole, ma almeno mezz'ora prima, perché si deve attivare, deve, ehm, sono filtri chimici, filtri fisici, eh, che devono essere attivati in maniera tale da effettivamente dare una protezione. Chiedo ancora, eh, visto che eh, insomma, eh, la volontà è chiaramente, come detto, quella eh, di sì, eh, diventare belli sotto il sole ma anche al contempo evitare eritemi, dermatiti, scottature prima ancora che ustioni che possono compromettere questo eh, per quanto riguarda il viso e le labbra eh, c'è da seguire qualcosa in particolare visto che mh, a volte vengono un po' dimenticate quando si applica il prodotto ecco. anche qui ci sono dei prodotti specifici per il viso che sono diversi da quelli per il corpo cioè hanno un'azione più idratante, più protettiva perché il viso a, dif a differenza del corpo è praticamente esposto tutto l'anno al sole e infatti i danni maggiori si hanno a livello del viso. Eh, se voi vedete le persone che lavorano all'aperto, tipo un pescatore, chi lavora lungo le strade, eh, ha un fotodanneggiamento molto maggiore rispetto a una persona, a una suora di clausura che non esce mai. Eh, e quindi sicuramente il, eh, il viso va protetto, ma non va protetto soltanto l'estate, va protetto tutto l'anno. E gli uomini compresi, per, soprattutto se hanno pochi capelli, dovrebbero usare il solare anche sul vertice e usarlo tutte le mattine. In tanti, eh, dottoressa, prima di eh, prendere la cosiddetta tintarella, fanno ricorso anche alle cosiddette Lampa. lampade. Ecco, eh, qual è il consiglio sotto questo punto di vista? Se c'è un consiglio, chiedo, eh? Il consiglio è quello di farne il meno possibile, anzi meglio sarebbe non farle affatto. Consideri che l'incidenza dei melanomi si è avuta proprio per i nati prima degli anni 70 che ehm, per una questione di moda negli anni 70 e negli anni 80 si facevano tantissime lampade solari. Adesso forse anche per la campagna di educazione sanitaria che è stata fatta in questi anni, c'è una deflessione nell'incidenza dei melanomi e quindi eh, la, la, le lampade andrebbero evitate, soprattutto, ripeto, nelle persone che, che hanno la pelle chiara, gli occhi chiari, con le felidi, con un numero di nevi superiore a 50, eh, che, insomma, mh, che hanno quelle condizioni eh, predisponenti perché magari geneticamente hanno avuto eh, casi di melanoma in famiglia e eh, in genere insomma, andrebbero eliminate, un po' come il fumo di sigaretta. Il medico eh, non può dire di fumare. Eh, chiaramente. E chiedo per appunto chiusare l'argomento legato alla pelle al sole. Eh, dopo la fase della bronzatura, c'è una fase di retratazione della pelle. Ecco, eh, quali sono magari le indicazioni più consone da seguire per eh, far sì che il post possa poi essere eh, chiaramente una panacea per la propria pelle? Allora, naturalmente dopo il sole, eh, immediatamente dopo il sole, esistono delle creme solari dopo sole che vanno applicate sulla pelle, che hanno un'azione ehm, eh, di lenitiva, idratante, eccetera. È importante bere molta acqua, questo sempre, per la pelle a maggior ragione, e soprattutto usare degli idratanti 
quotidianamente o degli oli da bagno mh, invece del, del bagno schiuma normale perché la pelle è molto più secca e quindi c'è bisogno di essere umettata, cioè essere idratata, essere ammorbidita. Magari c'è anche un'alimentazione particolare... Sì, anche questo è giusto, nel senso che d'estate per fortuna ci aiuta la natura e tutto quello che noi vediamo arancione, siccome contiene più vitamina A, eh, ci aiuta a proteggere la pelle e, e quindi le albicocche, i meloni, i pomodori, eccetera, eccetera, vanno eh, incrementati. Bisogna, come, in come sappiamo quasi tutti, eh, assumere almeno 5 volte al giorno frutta e verdura, 3 volte la verdura e 2 volte la frutta, dando prevalenza alle frutta e verdura di stagione naturalmente. E altro argomento eh, che riguarda da vicino la pelle di tutti noi è quello relativo ai nei e è la cosiddetta mappatura, eh, dottoressa. Perché è importante e eh, innanzitutto chi la necessita in particolare perché eh, oggi in tanti anche senza eh, diciamo, problematiche legate ai nei che possono far male o meno eh, ricorrono appunto alla mappatura. Allora, diciamo che ehm, fra i 12 e i 20 anni è difficile trovare melanomi. Naturalmente se uno ha un nevo congenito e eh, questo nevo ha una certa dimensione, cioè è nato con dei nevi, eh, con un nevo, questo va controllato annualmente perché ha più possibilità di trasformarsi. Però, insomma, fino all'adolescenza diciamo che eh, non c'è tutta questa necessità di vedere i nevi proprio perché non, non c'è trasformazione dei nevi e poi perché crescono con il bambino e quindi dobbiamo vederlo quando si sono stabilizzati. Eh, diciamo che è necessario vedere i nevi perché l'incidenza del melanoma è maggiore fra i 45 e i 60-65 anni. Quella è la fascia d'età in cui andrebbe fatto un controllo dei nevi annualmente, come prevenzione eh, come per tutti i tumori. Insomma. Naturalmente va fatta una visita eh, e quindi la pelle va vista dalla testa ai piedi. Il medico con il dermatoscopio, a epiluminescenza o ottico o con la videodermoscopia, eh, guarda mh, i nevi ripeto, dalla testa ai piedi, e se ci sono dei nevi che potrebbero subire delle variazioni, questi nevi vanno fotografati, ehm, archiviati in un database e eh, controllati anno dopo anno per vederne le modificazioni. Naturalmente la diagnosi precisa di melanoma ce la dà soltanto l'istologia e quindi è soltanto la biopsia o le scissioni chirurgiche e la successiva ehm, analisi del, da parte dell'anatomopatologo che ci dice se quel nevo è un melanoma oppure no. Però eh, con gli strumenti naturalmente noi abbiamo un'accuratezza maggiore mh, nel definire qual, di quali eh, nevi parliamo. Però insomma questo è quello che bisogna fare. Dopo i 60-70 anni non ha più tanto senso perché prevalgono le verruche seborroiche, le macchie cutanee ehm, piuttosto che i nevi. Naturalmente se, qualcosa, eh, se uno vede una lesione nuova che non aveva mai visto, una, un nevo che si è trasformato eccetera eccetera va fatto subito vedere dal dermatologo e va fatto ogni 3-4 mesi, soprattutto nelle persone che sono a rischio, un autoesame esattamente dove si fa per la mammella o il sangue occulto una volta all'anno eh, da soli, in maniera tale da controllare perché eh, tutto può sfuggire, insomma. Quindi se una persona avverte un neo magari particolare che non era presente o che non aveva notato eh, fino ad un certo punto della sua vita, può rivolgersi per fare questo esame che non credo sia assolutamente invasivo, giusto dottoressa? Non è assolutamente invasivo, è assolutamente indolore, è una visita medica in realtà. 
E, quindi non è tanto quello. I nevi possono trasformarsi e, e i melanomi possono nascere come melanoma. Quindi tutto quello che noi vediamo che si trasforma in qualche modo o che cresce abbondantemente o che eh, diventa diverso da come era, nel senso che magari i bordi non sono più um, eh, netti, eh, che c'è una simmetria nella forma della, del, del nevo, cambiano di colore, eh, diventano più rilevati sulla pelle, eh, più globosi, lisci e lucidi, eh, si mh, contornano di un alone rossastro, eh, sono, sanguinano, insomma tutte le modificazioni vanno fatte vedere dal medico e poi il medico che decide se è il caso o no di togliere questa lesione. Ecco, questo per specificare chiaramente quando scatta l'allarme eh, per appunto una mappatura che comunque è, è consigliata, come ci ha detto la dottoressa Regina Parboni, che ringrazio per essere stata con noi questa mattina, dermatologa e venerologa, grazie mille dottoressa davvero. Grazie a voi. Per averci parlato, sì, eh, di eh, situazioni legate all'esposizione al sole per quanto concerne la nostra pelle in vista dell'estate che sta per arrivare, ma anche eh, della fondamentale cura legata ai nei del nostro eh, corpo. Questo dunque per questo appuntamento con salute e benessere sul caffè di TRG che torna come sempre domani mattina, intanto vi ricordo gli appuntamenti di serata, 19.30 e 20.30 il nostro TG sera, 19.50 e 20.50 eh, il TG eh, Alto Tevere e il 19.30 e 20.30 ovviamente TG Alto Chiascio. TG mattina torna domani sempre dalle 7.30, l'augurio di una buona giornata a tutti voi. Ma cosa hai messo nel caffè? Che ho bevuto su da te C'è qualche cosa di diverso adesso in me Se c'è un veleno morirò Ma sarà dolce accanto a te Perché l'amore che non c'era adesso c'è Se c'è un veleno morirò Ma sarà dolce accanto a te che l'amore che non c'era adesso c'è